అనంత అమరావతి హైవే కలలో మాటేనా అనంతపురం అమరావతి నగరాల మధ్య ఎక్స్ప్రెస్ హైవే నిర్మాణానికి చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం సంకల్పించిన సంగతి తెలిసిందే ఈ ఒక్క ప్రకటన చేసేసి ఈ మార్గం గురించి రెండు మూడు సమీక్షా సమావేశాల్లో ప్రస్తావింపచేసి అక్కడికేదో అనంతపురం జిల్లాకు చాలా మేలు చేసేసినట్లుగా చంద్రబాబు నాయుడు ప్రచారం చేసుకున్నారు అసలు అక్కడ అమరావతి నగరమే ఇప్పటిదాకా లేదు అనంత నుంచి అనుసంధానం చేస్తానని చెబుతున్న మలుపులు లేని నూరు శాతం కొత్త రోడ్డుకు సంబంధించి ఒక్క శాతం ప్రయత్నం పని కూడా ఇంకా మొదలు కానే కాలేదు అయినా అనంతపురానికి సీఎం చాలా లబ్ధి చేసేసినట్లు ప్రచారం మాత్రం జరిగిపోయింది అయితే ఇప్పుడు తాజా సమీక్షల్లో ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడుతున్న మాటలు గమనించినప్పుడు ప్రజల్లో కొత్త భయాలు అనుమానాలు రేకెత్తుతున్నాయి అనంతపురం అమరావతి హైవే అసలు కార్యరూపంలోకి వస్తుందా ముఖ్యమంత్రి ఏదో రీతిగా దీనిని మమ అనిపించేందుకు ప్రయత్నించినప్పటికీ ఆయన ముందుగా సీమ ప్రజలను ఊరించిన తరహాలో మలుపులు లేని పూర్తిగా కొత్తగా నిర్మించే ఎక్స్ప్రెస్ రోడ్డు మాత్రం సాధ్యం కాదేమోనని పలువురు భావిస్తున్నారు ఇందుకు వారు వెల్లడిస్తున్న కారణాలు కూడా సహేతుకంగానే ఉన్నాయి అనంతపురం నుంచి అమరావతి వరకు మలుపులు లేకుండా స్కేల్తో గీసినట్లుగా చక్కగా ఉండే ఎక్స్ప్రెస్ హైవే రోడ్డు నిర్మించబోతున్నట్లు చంద్రబాబు నాయుడు చాలా కాలం కిందట ప్రకటించారు ఈ హైవే నిర్మాణానికి నూరు శాతం ఆర్థిక సాయం చేయడానికి కేంద్ర రహదారుల శాఖ ఆమోదం కూడా తెలిపిందని చంద్రబాబు చాలా ఘనంగా వెల్లడించారు అయితే ఆ తరువాత కేంద్రం నుంచి ఓ పితలాటకం వచ్చిపడింది ఆ ఎక్స్ప్రెస్ రహదారి నిర్మాణానికి అవసరమైన స్థల సేకరణ మీరు చేసివ్వండి నిర్మాణ ఖర్చు మాత్రం మేం భరిస్తాం అని కేంద్రం ఫిట్టింగ్ పెట్టింది సుదీర్ఘమైన ఈ రోడ్డుకు అవసరమైన స్థలాల్ని రైతులకు డబ్బు చెల్లించి సేకరించడం అంటే అమితమైన ఆర్థిక భారంతో కూడుకున్న వ్యవహారం అయితే కేంద్రం నుంచి ఇలాంటి ఫిట్టింగ్ పెట్టినట్లుగా బయటకు చెప్పుకుంటే పరువు పోతుందని చంద్రబాబు నాయుడు ప్రభుత్వం గుమ్మహనంగా ఉండిపోయింది ఈ నేపథ్యంలో చంద్రబాబు నాయుడు తాజాగా బుధవారం రాత్రి నిర్వహించిన సమీక్షా సమావేశంలో ఈ రోడ్డు గురించి కూడా ప్రస్తావించారు రహదారి నిర్మాణానికి స్థలాన్ని కూడా ల్యాండ్ పూలింగ్ ద్వారా సేకరించాలని సూచన చేశారు ల్యాండ్ పూలింగ్ అంటే రైతులకు పెద్దగా చెల్లించాల్సిన అవసరం ఉండదన్నమాట అనంత అమరావతి హైవే పొడవున పారిశ్రామిక టౌన్షిప్లు ఏర్పాటు చేయాలని అభివృద్ధిని చూసుకుని రైతులు ఎగబడి స్థలాలు ఇస్తారని ఆయన అంటున్నారు అయితే ప్రాక్టికల్గా ఇదంతా ఆయన చెప్పినంత ఈజీగా జరుగుతుందా అనే అనుమానాలు పలువురిలో ఉన్నాయి కేంద్రం నిర్మించే రహదారి అన్నప్పుడు భూసేకరణకు కూడా వారే నిధులు ఇవ్వాలనేది తొలుత అనుకున్న సంగతి కేంద్రం ఆ విషయంలో మాట మార్చేయ కానీ భూసేకరణ భారం కూడా వారే భరించేలా తాను మాట్లాడి ఒప్పించాల్సింది బదులుగా ఆ భారాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం మీద మోపడానికి చంద్రబాబు సిద్ధపడినట్లు కనిపిస్తోంది పైగా దాదాపు మూడు వందల నలభై కిలోమీటర్ల మార్గం పొడవున భూసేకరణ అంటే అందుకు ఎన్ని సంవత్సరాలు పడుతుందో ఎన్ని అభ్యంతరాలు వస్తాయో ఈ ప్రాజెక్టు ఎప్పటికవుతుందో అని అనేకులు సందేహిస్తున్నారు